ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഓറിയന്റഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഗോള ഉപഭോക്തൃ വിപണിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പണം വാണിജ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഇവ ഓരോന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആഗോള ഉപഭോക്തൃ വിപണി റൺ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ് അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ്സുകൾ വ്യാപകമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവ ഇനി പറയുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് മോഡൽ നമ്മളുടെ ഇ കൊമേഴ്സ് പേർപ്പസിനായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നതിനും ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഈ മോഡലുകളെ നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി റീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അധിഷ്ഠിത ഇടപാടുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ലളിതവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ പ്രോട്ടോകോളുകളെ ഓർഡർ എടുക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റിനും സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൈമാറുന്നതിനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായി തീർത്തും സ്വകാര്യവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ വാണിജ്യ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഗതാഗത രീതികളുടെ വികസനവും ഈ ബിസിനസ്സിൽ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അടുത്തതായി കസ്റ്റമർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ പ്രധാനമായും നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റ് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് നാല് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആദ്യത്തേത് എന്റർടൈൻമെന്റ് തീർത്തും വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മൂവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് വീഡിയോ കാറ്റലോഗിംഗ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആഡ്സ് മൾട്ടി യൂസർ ഗെയിംസ് ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ എന്നിവയെല്ലാം എന്റർടൈൻമെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളെയും ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹോം ബാങ്കിംഗ് പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ന്യൂസ് എന്നിവയെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷന്റെ അടിയിൽ പെടുന്നു അടുത്തതായി എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഹോം ഷോപ്പിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് കാറ്റലോഗ്സ് ഇന്ത്യയിൽ അത്ര വ്യാപകമായിട്ടില്ല എങ്കിലും ടെലിമെഡിസിൻ റിമോട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നിവയെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ സർവീസുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തതായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഡാറ്റാബേസസ് എന്നിവയെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മൾട്ടി യൂസർ ഗെയിമുകൾ പോലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപാധികളായി ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട് അടുത്തതായി കൺസ്യൂമർ ഓറിയന്റഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസ്യൂമർ ഓറിയന്റഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനെയും പ്രധാനമായും നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഹോം ബാങ്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് ഹോം ഷോപ്പിംഗ് മൂന്ന് ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യത്തേത് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഹോം ബാങ്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ക്ലയന്റിന് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ധനകാര്യ സംബന്ധിയായ സേവനങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഹോം ബാങ്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റിനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ബേസിക് സർവീസസ് രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർവീസസ് മൂന്ന് അഡ്വാൻസ് സർവീസസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് സർവീസസ് എന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺലൈനായി അറിയുവാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് അടുത്തതായി എ ടി എം മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലർ മെഷീനുകളുടെ സർവീസസ് ബേസിക് സർവീസസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്നാമതായി ഓൺലൈനായും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബിൽ പേയ്മെന്റുകളും ഈ പറയുന്ന ബേസിക് സർവീസിന്റെ അടിയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബേസിക് സർവീസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചെക്ക് ബുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇടപാടുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ സേവനങ്ങളും ബേസിക് സർവീസസിന്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തതായി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർവീസസ് ബാങ്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റികളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റ് സേവനങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഒരു നിരയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ നിരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ബാങ്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഒന്ന് ഹൌസ് ഹോൾഡ് ബാങ്കിംഗ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർവീസസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഡിവാൻ സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ബ്രോക്ക
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപാധികളിലൂടെയോ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബ്രോഷറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്ലോഗുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സേവനം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ സേവനമോ പ്രോഡക്റ്റോ കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കാറ്റ്ലോഗ് ബേസ്ഡ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റ്ലോഗുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ്ലോഗുകളുണ്ട് സി ഡി റോമുകളിലും പെൻഡ്രൈവുകളിലും വരെ ഇന്ന് കാറ്റ്ലോഗുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റ്ലോഗുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് കൈപ്പറ്റുന്നതിനെ നമ്മൾക്ക് കാറ്റ്ലോഗ് ബേസ്ഡ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന എന്റർടൈൻമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു മൂവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഗെയിംസ് ഇതെല്ലാം ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്തതായി മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൈക്രോ പേയ്മെന്റുകൾ വഴി വെർച്വൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ പലപ്പോഴും ഫ്രീ ടു പേ ഗെയിമുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു നൽകുന്ന സേവനത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇ മാർക്കറ്റ് സ്പേസ് ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ കസ്റ്റമർ ഡയലോഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ബാർഗെയിനിങ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സീംലെസ് ഇന്റർഫേസ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഡിസ്ഗ്രൻഡൽഡ് ബയേഴ്സ് ആദ്യമായി ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇ മാർക്കറ്റ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാർക്കറ്റ് എന്നത് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ബയേഴ്സിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ പ്ലേസ് ആയി വർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ കാര്യവും ഒരു വലിയ കൂട്ടം സെല്ലേഴ്സിന് ഇന്ന് ഇ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഇ മാർക്കറ്റിലൂടെ സെല്ലേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ എളുപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഡയലോഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഇ മാർക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മുന്നേ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിയ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ റിവ്യൂ നോക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് ഇ മാർക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തതായി നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ബാർഗെയിനിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് നെഗോസിയേഷനും ബാർഗെയിനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അടുത്തതായി ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ഇ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഏത് രീതിയിലുമുള്ള പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളും സർവീസുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയ ഒരു നീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഒരു പക്ഷേ പുതിയ ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് വരാം അടുത്തതായി സീംലെസ് ഇന്റർഫേസ് ഇ മാർക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൽഫലമായി വിവരങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരിധികളില്ലാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും ഇത് ഒരു വലിയ ബാരിയർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതായി റിസോഴ്സ് ഫോർ ഡിസ്ഗ്രൻഡൽഡ് ബയേഴ്സ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ സാധാരണയായി വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാറുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗികമായി ഇ മാർക്കറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു അംഗീകൃത സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈനായി വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക ചില കമ്പനികളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ട് എങ്കിൽ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ പോർട്ടലിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടോ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് മടക്കിയെടുക്കുകയും അതിന് പകരമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള അതേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്